எல்லோருக்கும் வணக்கம் போதி ஸ்பிரிச்சுவல் பா யூடியூப் சேனல் பார்க்க நண்பர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி கீழே இன்ஸ்டாகிராமில் டெலிகிராம் அண்ட் ஃபேஸ்புக் பேஜஸ்லாம் இருக்கு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு பதில் கொடுக்குறேன் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு வீடியோ என்னன்னா அன்கண்டிஷ்னல் லவ் அதாவது காதல் அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு மாதிரி சின்ன குழந்தைகிட்ட போய் நீங்கள் ஒரு காதலை பற்றி பேசுனா அது சிரிக்கும் வந்து லவ் அப்படின்னாலே இந்த மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையும் காதல் அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அன்பு என்ற ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்லி இன்னைக்கு சொல்ற போற ஒரு விஷயம் அன்கண்டிஷ்னல் லவ் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க எதையும் மறக்காம பாருங்க வாழ்க்கையில நமக்கு இந்த அன்கண்டிஷ்னல் லவ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சில பேர் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நம்ம அவங்களும் அன்கண்டிஷ்னல் லவ் ரெண்டு பேரும் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க மைண்ட் ஒரே மாதிரி திங்க் பண்ணுறோம் மைண்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கும் எல்லா கேட்டகிரியும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அவங்க தான் அன்கண்டிஷ்னல் லவ் இவங்க எப்படி மீட் பண்ணலாம் இவங்ககிட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன தெரியுங்களா இவங்க ஒரு ஆண் என்பவர் ஒரு பெண் தான் தேடி வருவாங்க இதான் இவங்க ஒரு ஸ்பெஷல் பெண் தான் தேடி அன்கண்டிஷ்னல் லவ் கிட்ட போவாங்க ஏன்னா அது என்ன பெண் தான் தேடி வருவாங்க ஆண் போக மாட்டாங்களா சம்டைம் வரலாம் ஆனா மெஜாரிட்டி அதிகமா பெண் தான் தேடி இங்க வருவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணும் போது சில வித்தியாசமான ஒரு பதிவுகள் ஏற்படும் ஆக்சுவலி இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன யார் அப்படின்னா சோல் மேக்ஸ் ட்வின் பிளேம்ஸ் நான் வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் நீங்க நிறைய பேர் விஷயம் பார்த்துருப்பீங்க இவங்களை அவ்வளவு சீக்கிரத்துல சந்திக்க முடியாது இன்னைக்கு நிறைய பேர் நிறைய ஆம்பளை பசங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஐயோயோ எனக்கு பொண்ணு கிடைக்க மாட்டேது அப்படின்னு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த அன்கண்டிஷன் லவ் நீங்க எதிர்பார்த்தது இந்த பெண்ணா இருக்காது உடனே மாதிரி மாதிரி போறது இதான் குழப்பம் எல்லாருக்குமே காரணம் எதிர்பார்த்தது இல்லை நம்ம ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்க மாட்டேது அதையே தேடி தேடி போயிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சிம்பிள் இப்படிப்பட்டவங்களை சந்திச்சிங்க அப்படின்னா மறக்கவே மறக்காதீங்க ஏன்னா இப்படிப்பட்டவங்க உங்க கிட்ட வரும்போது மனசு பத பதிச்சு போயிடும் சந்தோஷத்தை தவிர எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா ஒரு ஆணுக்கு பின்னாடி ஒரு பெண் எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருப்பான் அந்த அன்கண்டிஷ்னல் லாப் தான் எது இவங்கள எப்படி சந்திக்கலாம் நான் நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் அதை பத்தி நீங்க அதுல பாத்துக்கலாம் எப்படி இவங்களை நம்ம கூப்பிடலாம் அது எப்படி நமக்கு வர வைக்கலாம் அப்படின்னு அந்த வீடியோஸ்ல போட்டிருக்கேன் நீங்க பார்க்கலாம் நிறைய பேர் இந்த ட்ரிபிள் ஒன் ஒன் அப்படின்னு பாப்பீங்க அதாவது டபுள் ஒன் ட்ரிபிள் ஒன் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் நிறைய வரும் ட்ரிபிள் ட்ரிபிளா வரும் டபுள் டபுளா வரும் இதுல நம்பர்ல என்ன இந்த ட்வின் ஃபிளேமுக்கும் சோல் மேட்ச்க்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்கா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஒண்ணு அப்படி தெரியல பட் ஆனா லெவன் லெவன் இது ஒரு பிகினிங் கோட் அதாவது அன்கண்டிஷ்னல் லவ்வுக்கு இந்த மாதிரி அன்கண்டிஷ்னல் லவ்வா நமக்கு கிடைக்கிறது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நம்ம நம்ம தேடி வராங்கன்னு அர்த்தம் ஏதோ நமக்கு கிடைக்க போகுது லைஃப்க்கு ஆரம்பிக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஆரம்பம் தான் அந்த நம்பர் வேற ஒண்ணும் கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் சரி நான் பேசுற ஒரே விஷயம் இந்த அன்கண்டிஷ்னல் லவ்வை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரே வார்த்தை ஐ லவ் யூ அன்கண்டிஷ்னல் லவ் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏன்னா இந்த உலகத்துல இப்படிப்பட்டவங்க சந்திக்கவே முடியாது ஆனா கஷ்டம் ஆனா அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்கு அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் அந்த அதிர்ஷ்டசாலி நீங்களா இருக்கலாம் ஏன்னா காரணம் நிறைய அனுபவங்களை நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி அன்கண்டிஷ்னல் லவ்ல இருக்கிறவங்களை நான் மீட் பண்ணிருக்கேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருப்பாங்கன்னு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன் என்னன்னா திங்கிங் ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும் வாழ்க்கை ஃபுல்லா சண்டை போட்டுக்க மாட்டாங்க ஹாப்பியா இருப்பாங்க சந்தோஷத்தோட எதுவும் இருக்காது விட்டு கொடுக்குற மனப்பான்மை ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதாவது உயர்ந்த ரக ஒன்னே ஒன்று தான் ரெண்டு பேர்ல யா யாரு கடைசியா சாகும் பொழுது யார் முன்னாடி சாகலான்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறவங்க தான் அன்கண்டிஷ்னல் லவ் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் இவங்க இப்படிப்பட்டவங்கள மிஸ் பண்ண போறீங்களா கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாதீங்க இது இந்த அன்கண்டிஷ்னல் லவ் யார்கிட்ட இருக்கும் மிருகங்கள்கிட்ட தான் இருக்கும் மனுஷங்க கிட்ட பாக்குறது கொஞ்சம் அரிது ஏன்னா அம்மா அப்பா சொந்தம் பந்தம் நண்பர்கள் இந்த உலகத்துல எல்லாருமே கண்டிஷ்னல் பேர்ல தான் நம்ம கிட்ட அந்த அன்பை வெளிப்படுத்துவாங்க ஆனால் ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ பெண்ணுக்கோ ஆணுக்கோ எந்த ஒரு உணர்வு இல்லாமல் எதெல்லாம் தாண்டி போய் எதுவுமே நீடே இல்லாம வரக்கூடியது தான் டிவைன் அன்கண்டிஷ்னல் லவ் இத வந்து சரி இது எனக்கு வந்து என்ன ஆசைப்படுறேன்
என் லைஃப் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு சில பிரச்சனைகள்லாம் ஆயிடுச்சு இப்போ அன்கண்டிஷனாக வேணும் எப்படி பரவாயில் வைக்கலாம் சிம்பிள் வே நீங்கள் உங்களை நேசிங்க முதல்ல உங்களை நேசிக்கிறது போல பிறரை நேசிங்க ரெண்டாவது இந்த அன்கண்டிஷனல் லவ் உங்கள் கிட்ட தேடி ஒரு நாள் வரும் ஏன்னா நீங்கள் எப்படி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதே மாதிரி ஒருத்தி ஒருவன் உங்களை தேடி வருவாங்க வரும்பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா முதல் இந்த அன்கண்டிஷனலாக வரும்பொழுது சில சிம்டம்ஸாக நான் முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் இப்போ கொஞ்சம் டேஞ்சரான ஒரு சிம்டம் சொல்கிறேன் இது வ இது வரும்பொழுது நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் கொஞ்சம் வரும் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரையும் இந்த உலகம் சேர்த்தே வைக்காது சேர்த்து வைக்க விடவே விடாது பிரச்சனை தான் பிரச்சனை கொடுத்துட்டே இருக்கும் அவ்வளோ அவ்வளோ சுலபமாக சேர்த்து விடவே விடாது ரொம்ப கொஞ்சம் பயங்கரமாக இருக்கும் கதைகள் பயங்கரமாக போகும் ஆனால் அதுக்கு தோற்று போகணுன்ற பயத்தை ஏற்படுத்தாமல் வெற்றியை மட்டும் முன்னோக்கி அன்பை மட்டும் கட்டமைப்புகளை கொண்டு வந்து போகும்பொழுது கண்டிப்பாக அவங்க வெற்றி அடைய வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இப்படிப்பட்டவங்க வந்து சேரக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு மனசுல எண்ணம் ஏன்னா அன்பு எதுவுமே ஒரு இடத்துல சேர்ந்துச்சுன்னா அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கும் எப்பவுமே அந்த அன்பு கட்டமைப்பு தான் இங்க எங்குமே கிடையாது அது கட்டமைக்கு அவிழ்க்கிறதுக்கு தான் நிறைய விஷயங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தை நோக்கி உருவாகி இருக்கு என்னன்னா ஜாதி மதம் மாதி இந்த மதி என்னென்னமோ உருவாக்கி இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா கட் பண்ணி விட்டுருது எல்லாத்தையும் இப்படிப்பட்டவங்களை சந்திக்க விட விடவே விடாது கண்டிப்பா சந்திக்க விடாது ஸோ இவங்க மன ரீதியா டிவைனா சோல் மேட்டா கூட சம்டைம் வந்து வரலாம் டிவைன் அர்த்த ஏஞ்சல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்க வந்து ஏதோ ரூபத்தில் இருப்பாங்க குழந்தையா கூட தெரியலாம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ஒரு மானசீகமா ஒரு உணர்வு ரீதியா போகக்கூடிய ஒரு உளவியல் ரீதியா இருக்கக்கூடிய ஒன்று இது ஸோ சில பேர் வந்து பல வருஷம் ஆனாலும் இப்படிப்பட்டவர்களை தேடிட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேர் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஸோ நான் சொல்ல வரது சில பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சில பேருக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் இந்த அன்கண்டிஷனல் லவ் ரெண்டு பேரும் சேர்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஆனால் சேரும்பொழுது இந்த உலகமே பாராட்டும் அவங்கள அவங்க ஒரு அவங்க வாழும்பொழுது மற்றவங்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருப்பாங்க நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் பேசின அதே விஷயத்தை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் நான் ஒருத்தவங்க ஒருவங்களை சந்தித்தேன் அவங்க ஒரு வயசானவங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் அவங்கள தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதாவது ஒரு கல்யாணமானவங்க எப்படி இருக்கணும் காதலிக்கிறவங்க எப்படி இருக்கணும் நான் உண்மையான அன்கண்டிஷனல் லவ்வை மீட் பண்ண ஒரே ஒருத்தவங்க அந்த பாட்டியம்மா தான் அந்த கிராண்ட்பா அந்த கிராண்ட்பா ரெண்டு பேர் தான் ரெண்டே ரெண்டு பேர் கிராண்ட்மா அண்ட் கிராண்ட்பா இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்த ஒரு ஒற்றுமையை நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல கண்ட தண்ணி வந்துடுச்சு என்னால் தாங்க முடியல அப்பேற்பட்ட காதல் நான் அந்த மாதிரி கேட்டேன் நீங்க உங்க வாழ்க்கையில் என்னதான் ஆசை அவங்க சொன்ன ஒரே பதில் அவங்க சொன்ன ஒரே ஒரு பதில் என்னன்னா என் ஹஸ்பண்ட் சீக்கிரமா என்ன விட்டு போகணும் ஏன்னா அவரை தனியா விட்டு இந்த பூமியில வச்சுக்க முடியாது கஷ்டம் உடனே அவர் சொல்ற இல்ல இல்ல நீதான் போகணும்னு சொல்லி ரெண்டு பேருக்கு மரணம் மரணத்தை பத்தி ரொம்ப சந்தோஷமா பேசிக்கிறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா அந்த அன்கண்டிஷனல் தான் இதுதான் அதாவது வாழும் பொழுதும் சரி இறக்கும் போதும் சரி விட்டு கொடுக்காத ஒரு மனம் தான் அந்த அன்கண்டிஷனல் லவ் எங்குமே உங்களை விட்டு கொடுக்காது ஸோ உங்க அன்கண்டிஷனல் லவ்வை தேடுங்க சீக்கிரமா கண்டுபிடிங்க ஏன்னா ரெண்டே விஷயம் தான் இந்த அன்கண்டிஷனல் லவ் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா உங்க வாழ்க்கை சொர்க்கம் போல இருக்கும் இந்த அன்கண்டிஷனல் தாண்டி கண்டிஷனல் லவ் கிடைக்கும் பொழுது நீங்கள் அனைவரும் ஞானியாக்கப்படுவீர்கள் ரெண்டு விஷயம் கண்டிப்பா வாழ்வோம் ஒண்ணு சொர்க்கத்துல வாழ்வோம் அல்லது ஞானியாக மாறுவோம் ஆனால் பெண்ணும் ரெண்டு பேர்ல யாரா இருந்தாலும் சோ நான் சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அன்கண்டிஷனல் லவ் இஸ் அல்டிமேட் எப்பவுமே மணி இஸ் அல்டிமேட்டை விட ராதர் தன் இதுதான் உங்களுக்கு வந்து அல்டிமேட்டா இருக்கக்கூடியது அல்டிமேட் அன்கண்டிஷனல் லவ் சோ தேடுங்க கிடைக்கும் எப்பவுமே தேடினாதான் கிடைக்கும் இல்லைன்னா கிடைக்காது அதையே தேடிட்டு ஒரு நாள் நிறுத்துங்க அன்கண்டிஷனல் உங்களை தேடி போகிறோம் ஸோ அடுத்த பதிவு வித்தியாசமாக பார்ப்போம் அன்கண்டிஷனல் லவ் கிடைச்சிச்சுனா அன்கண்டிஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோஸை நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க முன்னாடி போட்ட பழைய வீடியோஸும் பார்த்துருப்பீங்க அன்கண்டிஷனல் லவ் கண்டிப்பாக சந்திச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே உங்கள் கமெண்ட்டை தெரிவிங்க தேங்க்யூ வெரி மச் அடுத்த பதிவு வித்தியாசமாக சந்திப்போம் தேங்க்யூ பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து கொள்ளுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்